来的这么多次，小兵你是干啥吃的？小药丸治不了你们，这就叫妈不公。啊，嫂子，我抄完了，抄完了。妈，这么一后路，这么快呀？啊，那一人，吱吱。那这一出后面还有嘞，<笑>你还学会耍心眼了你？你赶紧给我唱，唱唱！啊，你还笑你？我上不了翠眉山玩了。哎，这个翠眉山千万去不得啊！咋了？翠眉山来了一伙山贼，极其凶残。威、啊、武镖局赵总掉头，多高的武功，被人咔嚓一刀，我再也不敢了。打他了！打他了！打他了！把胳膊给剁了，俩，后来又筋疲细手了，胳膊都剁了，手也没了，那就洗脚，反正一个意思。我行了，嗯，谁这么凶残？黑风寨，吃吧吃吧吃吧，没事哈。注意点哟！哦，谢谢老乡啊。轻轻地告诉你，不要将我忘记。哟，客官打尖啊，还是住店啊？慧兰，你看这儿怎么样啊？全听爹的。<笑>好好好，那我们就住在这儿了。好，您楼上请。哎。哎，伙计，把我们箱子抬进来。慧兰。就像那春风吹进拿二位，里边请。好。爹，您先歇会儿吧。啊。哎哎哎，那您先歇着，我出去了，有事叫我。哎，好好。好起来，起来，起来。哎，我刚躺下。歇着没完了还，这可自己当我爹了。去，给我打盘洗脚水去了啊。您先把单子签了，再洗也不迟。瞧你这腻歪劲儿，都雇你一年多了，还能看这一天半天的。我不是怕您老给忘了吗？专业都出来一年多了，一个夫君都没找着。再这样耗下去啊，没等嫁人，我就先破产了。上回，那个赵总镖头条件多好啊，武功又高，财产又多，岁数还那么大。那，那你也不能把人家俩胳膊给剁了吧？你以为我想剁呀？我这刀法一使出来就收不住，你又不是不知道。谁呀？进来。你有事儿吗？我没事儿。你有事儿吗？啊，那个，我我,我叫李大嘴，我就想过来问问。你们还有啥吩咐没有？我们这儿缺盆洗脚水。嗯，那那我我给你们打去吧。啊，那就麻烦你了啊。不麻烦，以后有啥事儿尽管跟哥说啊。大姐哥哥，你真好啊。我好，你也好。哦，大家好才是真的好。回私请嘛，这还不回来呀？掌柜的，死人啊！掌柜的，刚打听过了，啊、有人看见小郭、小贝两个人一前一后往西去了。往西啊？不会是给黑风寨的人抓走了？呀，那咋办？呀，我那苦命的小谷子呀！我咋就苦命了？小贝，小贝啊，你终于回来了！夜<笑>到那儿去了？小郭呢？哎呀，他吓坏了，在后面跟着呢。嗯，啥事能把他给吓坏吗？我们见到山贼了啊！告诉警察，我们就见山贼抢东西
，小伙子要抱住我，就躲树后面。然后呢？后来，后来就回来了。那闪贼呢？哎，早走了。在树后面躲了一下午，小伙子也吓得浑身是汗。那是热的，现在给我拿杯水、啊。那你抖什么呀？我冷啊！嗯，你到底是热还是冷呀？呃，又冷又热。那就来碗温的先。山里蚊子多，我打摆子行不行？打摆子行呀。小伙，你是好样的呀！那人家没有带兵器嘛，要不然躲起来干什么？哎呀，幸亏你没有带兵器呀。嗯，我是说，你要是动手的话，区区几个山贼，我算得了啥嘛？就你啊！那是先头部队，后头还有人呢。哦，就是就是，你笑过姐姐，纵横江湖这么多年，怕过谁嘛？那当然，他连苍蝇都敢打，还怕山贼嘛？那当然。<笑>哎，我说你什么意思你？哎，有本事你把山贼找过来，我一人一山。不行，太沉，太沉！哎呀，不，你都拎得动，我咋拎不动呢？好,好，给你，给你。慢点。哎妈，这啥玩意儿？这老沉的。大台子用的。大啥台子？比武招亲呢。你你你你这比武招亲有啥讲究没？没啥讲究啊，就是带好金疮药，啊，万一有个缺胳膊少腿，先把血止住，不至于丧命。送命、啊，你别担心，啊，就你这体格，顶多啊，落一残疾。哎，不是，没，不是，不不，没没没事没事，我我来，我来，我来，我来，我来，我来，我来，没事没事。不行，是我来吧。哎，我们在东街搭台啊！哎，你们谁想去试试，都去试试啊！上房看，哎，好。老邢一上台，夸嚓夸嚓翻那几个跟头算咋回事呢？这你就不懂了，这叫开膛彩。人家比武招亲，他跟着抢啥风头啊？他抢着风头了吗？你知道杨慧兰那套刀叫什么刀吗？叫啥刀啊？寡妇刀。寡妇刀，这种刀，八八六十四式，耍起来连自己的老公都敢剁，更何况邢捕头？你要不咋说是我娘子呢？那就是能耐是吧？<笑>但是话又说回来。老邢也不是一般人，那咋不是一般人？你看比到最后，人老邢那个跪地求饶的姿势，那就比一般人威武嘛。就他这样，就他这样，咱还想以身相许呢？那啥人呢？你说？快快快，快快快，快快快！哎呀，这是谁呀？啊，老邢啊，大鬼子嘛，摔的，摔的。帅的，帅能帅气呀！哦，哎呀，行行行，哎呀，别给我再骗我了！哎，是不是黑风寨那帮山贼干的呀？对对对，我一直在和恶势力做斗争。哎呀，老邢，嗯，你为了咱们镇，为了咱们镇上的百姓，真是牺牲太大了哦！保护百姓，维护治安，既是责任，也是义务。吃再多苦也不在乎，受再多罪也总要面对。这就是我，一个普普通通的小普通，最想说的心里话。老乡，你辛苦了啊！涂南威，都不容易。喝点水吧。好好。嗯，回来了。哎，老乡，你你你，你，咋回事嘛？睡得不好。也许命中注定。是要孤独终老了
你也不要太回血，要想些缘分。那你得到缘分了吗？那还没有。多亏了。那就预祝你幸福啊！嗯，可别像我，想当寡妇都没机会。哎，你啥意思嘛？当寡妇咋了嘛？你以为我想当寡妇呢？哎、啊，老子老子，我唱完了。嗯每一张都这么标准，而且都是标准的银扣小彩虹。再抄一百遍。凭凭什么呀？三字经我早就背会了。我说的是《诗经》。啊？拿什么？抄完不许出门儿。大嘴，哎，我又看了一场，惨不忍睹啊！这哪是没有招亲呢？整个就一血洗家阵。哎呀，等你娘子走了以后啊，咱朕的武术教育起码要倒退二十年。别瞎说了，我娘子还不会走。哎呀，回来了。那那啥，这是我新备的鸡汤，哎、你赶快补啊！我到底做错啥了？你要这样惩罚我？我不过就想嫁个好男人吗？这有什么错？没错，没错，没错，一点错没有。那为什么要让我天下无敌？为什么？哎，桂兰，桂兰，鸡汤，桂兰，鸡汤。我要帮他，我一定要帮他。你怎么帮啊？我要打败他，给他一个归宿。好样的，有志气！在你动手之前，记得把前天新买的鞋给我留下，作为报答，我会给你烧点纸钱。阿明，来了。哎，不是，有有你在，我死不了。你别逗了，我可打不过他。谁让你跟他打了呀？我让他助我一臂之力。哎，伙计，哎哎，帮我把箱子抬下去。哎，来了来了。哎，哎哎哎，等等等等等等等，咱俩还没比呢。你。啊。你会武功吗？不会，但是我有勇气，还有足够的金虫药。好吧，啊，什么时候比啊？今天下午，老地方，咱俩不见不散啊。那你回去歇会儿，歇会儿歇会儿。慧兰，还要比啊？嗯，行李我呢？哎哎，麻烦你了，没事没事。那是因为怕被你拖累。你现在给我出去找一个能打的来，我不打他个满地找呀，我就不姓郭。我我现在去哪儿给你找能打的来？我攀石，我攀石，这个媳妇儿娶的值。哪个媳妇儿？啊，对，那个今天下午我在镇口那个戏台上比武招亲啊，都来啊，都来，都来啊，来啊！比武招亲，那能打的来了，你咋不去啊？看来姑奶奶又要冲出一次江湖。二位请留步。自从相思河畔见了你，就像那场风，从此刻再遇见你，就像那春风吹进心窝里。我要轻轻地告诉你，不要把我忘记。听说你的武功不错，咱们来比划比划。呃，不行，你先得交报名费，两千银子。<笑>两千银子吗？吕秀才，欢迎我。谁呀、啊？谁呀、啊？爷爷爷爷，你个头，有没有钱？有啊。多少？二千。哎，你什么时候还？等着吧你。三哥，你一定要还的。时间紧迫，那就开始吧。那就成让了。哈哈哈哈哈！
你说你一女的跟着凑什么热闹？挣二千银子，这啥？该花还得花哈。三哥，你怎么啦？谁是你相公？相公，这是什么意思吗？你能不能不要叫我相公？我听得别扭。好吧，相公，那我改个称呼好了。改个改一个，改个改。那就叫夫君好了。夫君，有有有有有，杨杨杨杨奎，我是个人缺点特别多，我暴力倾向，我特别喜欢打老婆。我就喜欢打老婆的，打是疼，骂是爱。以后你要是一天不打我，我还跟你着急呢。我我已经有老婆了，而且不止一个。那我也认了，人多一点，吃起饭来都特别香。你们说是吧？你、嗯、香不了，我们家都穷得揭不开锅了。那就嫁鸡随鸡，嫁狗随狗了。不管你是贫还是富，是好还是孬，我都跟定你了。哪怕我是个女的，啊、嗯，哪怕你是个女的。女的，<笑>我是个女的。大，你跟我开玩笑了吧？以前的我和你一样，头发枯黄，还有分叉。自从用了李大嘴磨的芝麻油以后，一切就变得不一样了。好啊，我大江大河都过了，没想到阴沟里翻船。栽在你这小女子的手里，好，你给我等着，杨姑娘，不要难过啊。正所谓山外有山，天外有天，千里姻缘一线牵。来坐，有缘分呢就过门拜堂，去；没有缘分就天各一方，何必非要舞刀弄枪，比武招亲呢？再说了，你的另一半。就一定要有一身好武功吗？粘在头发可真尖，到你就像那春风吹进我心里。起初你相思何般煎，了你回来，就像那春风吹。走了，又如他轻轻的来了，我一挥手，送刀，只留下两个刀枪。说啥呢？这都多少天了，大嘴，你也该歇会了吧？你再这样下去啊，身子骨吃不消的呀！我自己的事，我就不让你着急。不要再生气啦，大不了陪你个老婆喽。你拿啥陪？我你就算了吧，想嫁我还不想娶呢。哎，我哪点配不上你啊，李大嘴？你要那么想比武招亲啊，回头我单给你摆一局。啊，还要比啊？别激动，没你什么事儿啊！幸好没有事。有一个好消息和一个坏消息，想听哪个？好的，黑风寨已经被扫平了，现场一片狼藉。那帮山贼不就缺了胳膊就得少了腿呀、啊！<笑><笑>你们办事效率还挺高的嘛。不是我们干的，下面是坏消息，还有一小撮山贼流窜在外，随时过来寻仇哟。什么仇？据现场山贼供认，有一女子。在山寨门口比武招亲，致使山里死伤大半。事后，他称自己住在栖霞镇，欢迎报仇。啊？嗯，嗯，别紧张。下面还有好消息和坏消息，想听哪个呀？坏坏。他说他叫郭芙蓉。你下面说好消息，该女子临走前，对山贼严刑逼供，把方圆五百里的山寨全都问出来了。他到一个山寨，就在门前大喊：“我是郭芙蓉，我是郭芙蓉！”你就是说，你救我！回来，回
们的青菜肉丝面，大腿。说他了，大姐这种心情吧，我特别能理解。兄弟，啥话不说呢，全在心里。这种心情就像当年的八戒离开高老庄，可不是。你才八戒呢！去去去，不许胡说啊！大嘴能跟八戒比，是不是？就是，人老朱好歹娶上媳妇了，你再看咱老李呢？我也能娶上媳妇儿。你说要不是小姑娘在这捣乱，你说我跟慧兰我俩就成了。到那时候，他耕田来我织布。他挑水来我浇园，他挑水你浇园，<笑>你还真不客气哦。慧兰，你冷不冷？你饿不饿？想你的心情，好忐忑。杨慧兰，兰兰兰，我来啦啦。穆小贝。嫂子，你看你看，老，行了行了，自己不争气，还拿孩子撒气。你说啥玩意儿？本来就是嘛。我问你，慧兰临走之前看没看你？看了，那那能咋的？咋的？趁这个机会，一伸手一呼唤，往肩上一搭，往回那么一搂，那我俩膀子当时就能让他给卸下来。这不还是没种吗？怨不得旁人。我没种。哎，我没种。有种，你就干点男人该干的事儿。别老腻腻歪歪、絮絮叨叨、磨磨唧唧。行，行，我今天我就让你们看看啥叫男人。掌柜的，我不是有意的。晚上你们想吃啥，我给你们做。你说你有种。他说他有种，说起了李大嘴，数他嘴没中。小郭不在吧？你找他呀、啊？光天化日，朗朗乾坤，我看他干，还真有感的。黑道三大家族，五毒教、飞刀门和天坛派，都想赚这笔银子，分别派了高手来取小郭性命。最快今晚，最迟明晚，就要在这碰头了。正堂，没事。都派谁了？五毒教派来的是金银二郎。这次我要好的。对。一个叫金长老，一个叫银长老，合起来叫金银二老。飞刀门派来的是美丽不打折呀，这是姐妹俩，姐姐叫美丽，妹妹叫打折。那金咋叫美丽不打折？他姐老问我美吗？谁敢说不？腿打折。那这个叫美丽不打折？折折多音字，所以叫美丽不打折。天才派派来的是，等等，不会是上官云顿吧？上官云顿，名字很温柔，他厉害吗？不厉害，和蔼可亲。那就好。但是他残忍，他是天残派第一高手，江湖上最残忍、最没有人性的杀手。凡是被他盯上了，都会被玩腻了、涮够了，然后置于死地，而且死相很难看。啊、有多难看？非常十分，以及极其难看。
天，只有两个办法。你说，第一个办法，一切让他勒死，不如咱们集体自尽。不行、啊，第二个。第二个办法。放假。对对对，监狱你最近得调先个决定，让你回家待两个月。最近表现好吗？表现是不错。两天了就刷这点碗。岂止四号，简直就是出类拔萃、触类旁通。这俩词是一个意思吗？哎呀，你甭搭理他，他就一文盲。走，赶紧回去收拾收拾去，我送你回家。走走走走，你送我。哎，怎么着？你为什么要送我呀？嗯。难道你看不出来吗？我一直对你，哎呀哎呀哎呀，我我对你没有兴趣啊，老白。哎呀，没有兴趣可以慢慢培养嘛，快快快点，快走走走，走走。哎呀，祝你俩终成眷属，百年和好，快走快走，飞呀！哎哎哎哎，你干干干干干啥你啊？啊，我告诉你啊，没你事儿，回屋待着去。这我地盘要走你走，回话，回见着您呢啊。明晚黑道五大高手都到，就是因为你的倒霉的慧兰。不是他，那你赶紧逃啊！我不逃，我我逃了，你们怎么办？你们谁都跟你一样啊！一逃连我们就安全了。疾风知劲草，烈火炼真金。我今天就是死，也要跟你们死在一块儿！我要干过！比他长得还丑啊！美丽要是一百分，打折就只剩下零点一分了。是是是，有那么丑吗？不丑，我刚才从背后点的穴，一看正脸，妈呀，吓腿都软了。哎，老邢，你说这人啊，有疯死的，有抠死的，有酸死的，还有撑死的。你说我要活活被丑膈应死，这名声传出去以后还怎么在江湖上混？切，你迟早被人打死。好，你别别别个人了啊！说正事儿，五毒教的二老马上就要到了啊，又是一场恶战呀、啊！你们迎战，我接应。啊，你又走了？大嘴，大嘴！嘿，五毒教的警长，你大嘴爷在这儿呢，有准跟我单挑！别打呀，喊啥呀？大叔，嘿，不是不是，快点去去，吓死我！赶紧上四去！掌柜的，掌柜的，店儿忙都办不上，整天就知道胡咧咧，要不就是吃。那不是他们说我没
没准，你说我这饭桶吗？你我没准，我敢这样吗？你叫我这样的饭桶吗？我我张嘴，你听着，你大嘴爷在这儿呢，有什么事儿你尽管指出来。我要是皱皱眉，我给你的钱出来。这可是你说的。接着我，古人，那就别怪我不义了啊！我的纤纤玉手，给你最后一个机会，解药在哪儿？使劲咬他，别松口！死老婆，早知今日，何必当初啊？啊！我那火一般炽热的宫儿头巾。房顶上都是蝎子，谁敢上去？啊？你上去，我我不去，你上去，你，嗯，你要不就我去呗。小三大夫，哎哎，大大嘴，你别去，你万一被蛰死咋办呢？蛰死就蛰死呗，谁叫咱比某些人有种，比某些人吃的多呢？哎呀，大嘴，大嘴，哎呀，你这又完没完了你啊！我就想证明一下，我比你们有种，给我站。就为了证明你有种，证明你没白吃，你就把命搭上，你他妈有病吗你？有病都不轻啊你！这这不都你们逼的吗？哎呀，大醉啊，又这样还是忘完这不是一个字儿。那有啥区别？我给你讲个故事啊。我有个堂兄，真正弄的瓜的很，瓜就是傻，傻就是瓜。别人是他不甘就后骑马，没后骑，结果从马上甩下来，断了十几根肋条。别人说他不甘下水。大冬天的，可冻就往水里跳，结果冻出了一身的毛病，现在还在炕上躺着呢。这就是鲁莽。你听明白了吗？我明白了，有些事情明明有更好的解决办法，你不用非要没头没脑乱冲一气。这说明什么？说明这是愚蠢，而不是有种。行了行了，赶紧收拾一下，把练习多打吃的，快点。死不过三。肯定能啊，包我身上啊，包你身上，别忘了，上官一顿还没到呢，随时可能出现。咋又走了？嗯。晚上收吧。哎，这这么晚了还不来呢？上官云顿呢？哎，再把我打烊啊！行了，别喊了，该来的早就来了，不该来你请都请不来。哼，我真希望他早点来呢，不然我这心里没张没道呢。你快些来，我已经承受不来。你快些来。跑来唱的。你要是有种就上楼看看，要是蝎子都跑了，就叫老仙快些来。哎，你快些来。
，来了来了来了来了。哎，诸位爷，你们好啊！对不起，我们打烊了啊。是啊，哎，实在对不起，呃，我是来找人的。你找谁啊？请问郭芙蓉小姐在吗？嗯，灶台又何归干？是这样，我呢是奉上头的指派来索取他性命的。呃，麻烦你们呢，哎，帮我通报一声。哎哎，你、嗯、看，这是我的名帖，还请多多指教。哎呀，我是上官仁顿，正是在下。哎，还没请教您，他是道圣。传说中的道中之圣，他厉害的很，你不知道，我告诉你。白鱼汤，知道就好。久仰久仰。你们来公干吧，哎，要不您点酒，我撤。少废话，小郭的命我保。你看，哎，你别介别介呀、啊，能不能再通融通融？不能。既然这样，那我就把大家都送上西天。也省得郭小姐，啊啊，这么漂亮，你看可惜了的呀，也省得郭小姐一个人在路上寂寞呀，啊，别愣着了，有什么遗言就赶紧写下来吧。我今天呢是一点时间都不宽裕，所以我就不折磨大家了啊。不过请你们放心，我一定让你们高高兴兴的、平平安安的回老家。赶紧给我腾个地儿啊！啊！你们也开开眼，这些个用具啊，都是我经过精心挑选出来的。离这么远哪能看得清楚啊？来来来，离近点，离近点啊！每一件用具啊，都是经过上千次的试用。嗯，客户满意率达百分之九十九点九九。嗯，哎，就拿这根上吊绳来说吧，嗯，那是在杀手界里边那是备受赞誉呀。让我行为你效劳，满身都汗。哈！你，你这倒霉孩子，你你怎么一点也不可爱呀？我惩罚你，我要用我毕生所学教你三天三夜。再说这根鞭，那在打手界里边说那是不行。哎，你们家，啊，哎呀，你瞧你，你看，要不你怎么说是贼呀？怎么总狗改不了吃屎啊？你搞偷袭呀你？看着你我都是黑道的份上，就先送你吧。要杀他，先杀我好了。不，小玉，先杀我。小玉，你还不后悔？小飞头，行了，挣嘛啊？不都吃枣子事儿吗？女士优先。你先来。小玉，麻烦您把脖子伸进来吧。哎，哎，来来来来来，哎，这东西啊有一点疼，不过你别挣扎、啊，越挣扎越疼啊！哎，好，老贼，哎，丫丫。别招！嗨，兄弟，没练过暗器吗？哥，多明显！上来呀！哎，我说那叫生态混沌的，那那蝎子可是活物，得点遮哪儿啊？小鱼。上官太惨了，浑身上下被他自己挠的没有一块好皮了呀，就像烤乳猪似的。行了行了，客人还在吃饭呢。哎，大哥，那么多的蝎子都有巨多，你抓的时候不害怕呀？咋不怕呢？那再怕他也得上啊。要不你们咋整？是不掌柜的？大嘴啊，你现在知道鲁莽和有种的区别了？知道了，就看你做的是值不值的。如果值的呢，那就是有种；如果不值的，那就是鲁莽。你说的很好啊，知道你最有种。走，跟我走一趟。干干啥去？上咱云顿还躺在衙门口边，我人手不够，你帮他抬抬。
去吧，去吧，去吧，去吧，去吧大嘴，去呀！我不去了，我见血我就晕了。你不去谁去啊？你是咱这儿最有种的。不是，我我还得尝尝菜呢。还得吃。哦，对了，还有个事儿，你说说说说。嗯，刚刚接到线报，嗯，黑道三大家族悬赏十万两，追杀小郭。哎，小郭，小郭，来着！我还没说完呢，你们干什么呀？你说你的，说你的。追杀这个事发了，可是没人敢接呀。为啥呀？五大高手都陷害了，谁还敢来？这些杀人工具我拿走了。谁说没人敢来呀？我这不是来了吗？